ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த விதமான ரெசிபியும் கிடையாதுங்க ஒரு சின்ன அப்டேட் இது வந்து போன வாரம் வெஜிடபிள் கிளீனிங் வீடியோவில் புதினா தண்டெல்லாம் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மேலெல்லாம் காஞ்சிருக்கு ஆனால் புதுசாக நிறைய இலைங்க சின்ன சின்னதாக விட்டுருக்கு அதே மாதிரி அந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம போட்டு வச்சுருந்த அந்த புதினா தண்டுலேருந்து நிறைய புது வேர்கள் வந்திருக்கு இதை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் எல்லா வீடியோலேயும் இதை வந்து நான் எடுத்து அடுத்த வாரம் பாட்டில் மண்ணில் நட்டு வச்சிட போகிறேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வேர்கள்லாம் ஸோ இதை வளர்த்துட்ருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பட் இன்றைக்கான வீடியோ இதை பற்றி இல்லை வேறு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எனக்கு என்ன வீடியோ என்னென்னா அல்ட்ரா கிரைண்டர் பிக் ப்ளஸோட ரிவ்யூ அண்ட் நிறைய கொஷினுக்கு ஆன்சர்ஸும் கூட நிறைய கொஷின் அப்படின்னு ஒன்று ரொம்ப நிறைய நினச்சிடாதீங்க லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் இது இந்த கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு ஒன்று எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர் கொஷின் பண்ணியிருந்தாங்க முக்கியமாக கீர்த்தி எஸ் அப்படிங்கிறவங்க சிஸ் இதை இப்போது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இந்த கிரைண்டர் எப்படி இருக்குது ரிவ்யூ கொடுங்க ப்ளீஸ் கீர்த்தி இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவ்யூ கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப பேடாக இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது இந்த கிரைண்டர் அடுத்த கொஷின் வந்து ஜெயாங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க உளுந்து இரநூறு கிராம் போட்டு அரைச்சா வெளியில் தெரிக்குமா சிஸ் ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து இதில் தெரிக்குங்க நீங்கள் வந்து அளவாக உளுந்து போடும்போது அளவாக தான் தண்ணி சேர்த்து அரைக்கணும் இந்த கிரைண்டர்னு இல்லை எந்த கிரைண்டரில் போட்டாலுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் மாவு வெளியில் தெரிக்கும் கண்ணி தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் மாவு வெளியில் தெரிக்கும் ஓரளவுக்கு அள உளுந்து அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைக்கிறது தான் நல்லது இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் லிட்டு போட்டு கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாவு தெரிக்கிறது லிட்டோட முடிஞ்சிடும் வெளியிலலாம் தெரிக்காது ஸோ நீங்கள் லிட்டை கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வெளியிலலாம் தொடச்சிட்ருக்க வேண்டிய வேலை இருக்காது மாவு தெரிக்குங்க கண்டிப்பாக ஆனால் அந்த லிட்டில் தான் தெரிக்கும் அடுத்த கொஷின் வந்து அஃபீஜா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க கேன் ரிமூவ் பேட்டர் வைல் த மிஷின் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக மாவு அரைக்கும்போது நம்மளால் மிஷின்லேருந்து மாவு எடுக்க முடியுங்க இதுவும் மித்த அல்ட்ரா கிரைண்டர் மாதிரியே தான் டேபிள் டாப்லலாம் எப்படி நீங்கள் மாவு எடுக்க முடியுமோ அதே மாதிரி இதுலேருந்தும் நீங்கள் மாவு எடுக்க முடியும் பாருங்கள் நான் ஈஸியாக எடுக்கிறேன் உளுந்து வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டுருக்கும்போது அரிசி மாவும் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் உளுந்து வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு நல்லா கெட்டியாக அடுத்து வந்து அரிசி சேர்த்து அரைக்க வேண்டியது தான் நான் இன்றைக்கி ஒன் கேஜி ரைஸு அரைக்க போகிறேன் இந்த கிரைண்டரில் டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் ரைஸ் அரைக்க முடியுதுங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஷா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க இஸ் திஸ் ஹேவிங் டைமர் ஃபெசிலிட்டின்னு இந்த அல்ட்ரா கிரைண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் ப்ளஸ் மாடலில் டைமர் ஃபெசிலிட்டி கிடையாதுங்க ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர நிறைய அல்ட்ரா கிரைண்டர்லலாம் வந்து டைமர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த மாடல் நான் வாங்கியிருக்க மாடலில் கிடையாது அடுத்த கொஷின் வந்து மஞ்சு சதீஷ் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க 2 லிட்டர்ஸ்க்கும் 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டூ லிட்டர்ஸ்க்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ட்ரம் தாங்க ட்ரம் சைஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அரை கிலோ வரைக்கும் உளுந்தும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் ரைஸும் என்னால் அட் அ டைமில் ஆட்ட முடியும் இதே நீங்கள் வந்து டூ லிட்டர்ஸ்னா அதை விட கம்மியாக தான் ஆட்ட முடியும் ட்ரம் தான் வந்து இதில் ட்ரம் சைஸ் தான் அந்த கெப்பாசிட்டி டூ லிட்டர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது நான் அரைச்சி வச்ச அந்த உளுந்த மாவை நல்லா நைஸாக ரை அரிசி ஆட்டினோடனே உளுந்தையும் அதுலேயே சேர்த்துருவேன் தனியாக எடுத்தெல்லாம் நான் க கரைக்க மாட்டேன் மாவு அப்படியே நான் கிரைண்டரில் சேர்த்துருவேன் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பும் மாவு வேலையை சேர்த்து இந்த மாதிரி கரைச்சி விட்டுருவேன் மாவை வெளியில் எடுத்து வேறு ட்ரம்லலாம் ஃபர்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ட்ரம் வந்து இதிலையே நம்ம மாவு கரைச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மாவு அரைச்சாச்சு இதுலேயே வந்து நம்ம ஃபர்மெண்ட் பண்ணுங்கிறதுனால அந்த கல்லை எடுக்கணும் இல்லைங்களா அது வந்து இந்த ம
அந்த அட்டாச்மெண்ட் மேலே கல் வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் மாவெல்லாம் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒட்டிகிட்ருக்க எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் ட்ரம்குள்ளே தள்ளி விட்டுடலாம் ஸோ தட் பார்த்திங்கன்னா மாவெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் அழகாக அந்த கல்லில் விழுந்து சாரி ட்ரம்மில் விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவை வந்து கரைச்சி மூடி வச்சிட வேண்டியது தான் ஃபர்மண்டேஷனுக்கு அவ்வளோதான் மாவு அரைச்சாச்சு இது ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் லிட்டுக்கு போட்டு கவர் பண்ணி விட்டுற வேண்டிதான் ஆனால் இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா க்ளீனிங் இங்கே பாருங்கள் இதிலையே தெரிச்சிருக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உடனே வாஷ் பண்ணிடணும் இந்த கிரைண்டரும் பார்த்திங்கன்னா உடனே தொடச்சி விடணும் எப்போவுமே மாவு அரைச்ச உடனே அதோடய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுறது நல்லது ரொம்ப தேய்ச்சி சோப்பெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நேரம் தேய்ச்சிட்டு இருக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் உடனே நல்லா ஃப்ளோயிங் வாட்டர் திறந்து விட்டு நல்லா டேப் திறந்து விட்டு வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கையோடு வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நான் எப்போயுமே அதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நிறைய பேருக்கு இதில் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இது மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் டைம் கொஷின் ஆன்சர் கொஷின்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணி நான் வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் க்ளீன் ஆகிடுச்சு இந்த கிரைண்டரை வந்து நீங்கள் ரேட் பண்ண சொன்னீங்க அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் இதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இதுதான் என்னோடய ரிவ்யூ அண்டு இது பார்த்திங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையோடு தான் நான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இன்னும் சக்திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சக்திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவ